മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ഗൾഫ് പര്യടനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സൌദി അറേബ്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു നാളിതുവരെ കേരളം ഭരിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും സൗദി അറേബ്യയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടില്ല എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളികൾ തൊഴിലെടുക്കുന്ന സൌദി അറേബ്യയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട പര്യടനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ റഷീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേളി പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നവോദയ സാംസ്കാരിക വേദി ഖത്തീഫ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമാഹരിച്ച അലവി കുടുംബ സഹായം വിതരണം ചെയ്തു ആദ്യ സഹായം മുഹമ്മദ് നജാത്തിയിൽ നിന്നും ജനകീയ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ജബ്ബാറും ഖത്തീഫിലെ മറ്റ് നവോദയ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ സഹായങ്ങൾ പി ടി അലവിയിൽ നിന്നും ഏരിയ വെൽഫെയർ കൺവീനർ എ കെ ഇസ്മായിലും സ്വീകരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബഷീർ പാരോട് സിദ്ദിഖ് കല്ലായി മുഹമ്മദ് പി ടി അലവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് സ്വാഗതവും കോയ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദുബൈയിലേക്ക് ജോലിക്കായി പോയ മലപ്പുറം സ്വദേശി ഹംസയെ തേടിയാണ് ഭാര്യയും മകനും ഭാര്യ സഹോദരനും എന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മകം പോയതിന് ശേഷം മകനോട് അവിടുന്ന് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പ്രവാസ ലോകത്ത് കൊടുത്തു നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഓനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചതാ എന്ത് പണിക്കാരനാ അംസ ആദ എന്ത് പണിയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു പണി ഇവിടെ പല എല്ലാ ജോലിക്കും പോയിരുന്നു എല്ലാ ജോലിക്കും പോവും സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല നല്ല ദിനം തന്നെ നല്ല സ്വഭാവക്കാരൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ദിനം ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇല്ല നല്ല ദിനം വരാൻ കാരണം എന്താ വരാൻ കാരണം ചിട്ടളി ഇല്ല ഉം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു കളിയില്ല മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായിട്ടാ പോയത് മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായിട്ടാ പോയത് പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ നാലാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് പോയത് പിന്നെ ആകെ ആറ് ദിവസമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊക്കെ ഇവന് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം നാല് നാല് വർഷം ഇവന് നാല് വയസ്സാവുള്ള പൈസ അയച്ചിരുന്നു ഇടക്കിടക്ക് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അതായിട്ട് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളൊന്നും 
ഇവിടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യ പ്രായം തോന്നുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഒരു ഭർത്താവ് സാമാന്യം പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് വയസ്സ് അപ്പൊ ഒരു അതൊരു പക്വതയുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിസ പ്രോബ്ലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവുകയല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരാരും ഇയാളെ കാണുന്നില്ല കാരണം ദുബായ് മുഴുവൻ മലയാളികളുടെ ഒരു ഇതാണല്ലേ അല്ലേ ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഒപ്പം പോയവര് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ആരും കാണലില്ല കുറച്ച് ആദ്യമൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോരാനും പൈസ അയക്കാനും ഒക്കെ പറയുമ്പോ അയച്ചോണ്ട് ചിലപ്പോ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ മാറിപ്പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നേ പിന്നെ ഇപ്പൊ അതും ആരും ആരും കാണലില്ല എന്നാ പറയല് ഇപ്പം പോയവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചേ ഉണ്ടാവും <laughs> 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 എവിടെയാണ് ആംസേ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ആദ്യമൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ വരവും ബോംബേക്ക് വരവും പോക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ വിസൻസ് ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആംസനെ പറ്റി ഒരു ശരിയായ വിവരങ്ങളൊന്നും ഒരു പറയണില്ലല്ലോ ആംസേ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആംസ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് ബോംബേയിലൊക്കെ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ആംസയുടെ ഒരു ചിത്രക്ക് അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരണില്ല സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് സാധാരണ കുടുംബക്കാരായിട്ട് വന്ന കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ആളാണ് എന്നങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോ ഇവര് പറയണതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആംസ കുഴപ്പക്കാരനല്ല എന്ന് പറയുകയും അതേ സ്ഥാനത്ത് കുഴപ്പക്കാരന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യണ് ഇല്ല തന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന അത്ര നല്ല സ്വഭാവമാണ് നിൽക്കുവോ എന്നല്ല ഒരു നല്ല സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മക്കളെ ഇതൊക്കെ ഇവര് എല്ലാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞ് നല്ല ആളാണ് നല്ല ആളാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കുടുംബത്തിന് നോക്കാൻ നിൽക്കുക നാല് മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് അത്ര ഒരു ക്യാമനാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആംസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും ഒളിച്ചിരിക്കണ നല്ല പണിയല്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബവും ഇല്ല മക്കളും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടക്കുക ബോംബേക്ക് അടക്കുക ചീട്ട് കളിച്ച് അടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടൊന്നും കളിക്കൂല എന്നാ പറയണ അതൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ അന്വേഷിക്കും നമ്മളെ ആളുകളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും നിങ്ങളെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട കാലം ഒളിച്ചിരുന്ന പോലെ ഒരു ഇത് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ദുബായിലെ പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു എ ഇയിലെ മൊത്തം പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവരൊക്കെ അന്വേഷിക്കും ആംസ ആംസ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ എവിടെയാണ് വീട് വേങ്ങൂരാണ് കാര്യവട്ടം വേങ്ങൂക്കാരനാണ് ആംസ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളും അന്വേഷിക്കും കാണാത്ത ആളുകളൊന്നും ആവില്ല എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണ നോക്കി അപ്പൊ എന്തായാലും ആംസ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാമല്ലോ എന്നിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്ക് മോനൊക്കെ വലുതായിരിക്കണം പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കണ മോണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ആംസ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കളിക്കണം എന്നായിരിക്കുമോ മനസ്സിലാവാത്ത ഏ ഒരു മാങ്ങ ഗൾഫിലും ഉണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വന്നാലും ഇപ്പൊ ഇനി ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് രക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ് കല്യാണം കഴിക്കാനായ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അവരോട് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് എത്തിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉത്തരവാദിത്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തിക്കേണ്ടതും ഈ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട പണിയാണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തണം കുടുംബത്തെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങളെ പറ്റി പരാതിയൊന്നും ഇല്ല അവർ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥ ആ സംശയമില്ല നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്താണെന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് തരത്തിലുള്ളതാണ് അതും ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിചാരിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളിലും പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ ആംസയെ അന്വേഷിക്കുന്
അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വിളിച്ച് സംഗതികൾ ശരിയാക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അടുത്ത് പോയി അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് പ്രവാസ ലോകത്തെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ അല്ലാണ്ട് അവർ വലിയ പ്രമാണിമാരൊന്നുമല്ല സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ കരുത്ത് ഈ ഈ പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് സാധാരണ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിതം ഇതാക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ ശുഷ്കാന്തിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതുപോലത്തുള്ള ആളുകൾ ഞാനടക്കം ഒരു തൊഴിലാളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹംസയെ അന്വേഷിക്കും ഹംസ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും കേട്ടാ നമുക്ക് നോക്കാം അതെ അതെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രതീക്ഷ ഇതൊരു നല്ലതിനായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും നിങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നന്നായി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ കേട്ടാ ഇതൊക്കെ ഉഷാറായി പഠിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേമനാവും കേട്ടാ അത് സംശയം വേണ്ട പഠിക്കും തിരക്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോഷകങ്ങൾ കണ്ടോ വീട്ടിലെത്തിയാലുടനെ ക്രിക്കറ്റ് പുതിയ ഗ്ലൂക്കോവിറ്റ വീട്ടിലെത്തിയാലുടനെ ഇതാരാ തുടങ്ങി വെച്ചത് തൃഷ ഇത്രയും വഴക്കോ എന്റെ മുത്തശ്ശി സൗന്ദര്യം വളരെ ഈസി പുതിയ വിവൽ ആയുർവേദ സെൻസ് ചർമ്മം സുന്ദരവും നിർമ്മലവുമാക്കും ഇതിലുള്ള അതുല്യമായ ആക്ടി പ്രോയൻ ചർമ്മത്തിന് നൽകും പോഷണം സംരക്ഷണം ആർദ്രത എന്ന സുന്ദരിയായിരിക്കും നിങ്ങളും പുതിയ വിവൽ ആയുർവേദ സെൻസിനൊപ്പം എന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരിയായ തീരുമാനം അത്ഭുതകരമായ സ്വാദ് നിറപറ കറി മസാല മലയാളത്തിന്റെ മഹാരുചി കുടുംബം വീണ്ടും ഗൾഫ് നാടുകളിലെത്തുന്നു നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ
ജനകോടികൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മെയ് മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി സ്കൂളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് തിരൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ബാരി പക്ഷെ പിന്നീട് അബ്ദുൽ ബാരി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല അബ്ദുൽ ബാരിയുടെ കുടുംബം കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും പിന്നെ മദ്രസും പത്ത് വരെയൊക്കെ പോയിക്കണ് അല്ല ഒറ്റക്ക് പന്ത് കളിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നോക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് ഇവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചനയിൽ ഇരിക്കണ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇപ്പോ ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ സ്നേഹബന്ധം അടുപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു മാനേറ്റ് കാരണം എനിക്ക് ഊരവേദന ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം പിന്നെ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു മോളുള്ള മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്താണ് അപ്പൊ എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാല് ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും അതിൽ കഴിഞ്ഞതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മറ്റേ സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്തിയപ്പോ ഇവര് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയപ്പോ കുറച്ച് വീക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു മാൻ അടുത്ത എസ് എൽ സി ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഭാവിയാണ് എത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതേമാതിരി ഇവളും ഉപദേശിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതിൽ കവിഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേക്കും പിന്നെ മാത്രം പള്ളിയിൽ അങ്ങനൊക്കെ പോവാനൊക്കെ ഭയങ്കര ദുരുള്ള ആളുകളാണ് അതല്ല ഈ ഇതിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോണ നല്ല അതിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കണൊക്കെ ഒരാളാണ് അതിലൊക്കെ അതിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം അതിലൊക്കെ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് എന്നറിയാം അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിന് പഠിക്കണോന്ന് വെച്ചപ്പോ ആ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മാസം വെക്കേഷൻ ഒഴിവല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു എസ് എൽ സി ആയതിന്റെ മേലിൽ രണ്ടു മാസം ഉണ്ടാവൂലല്ല എന്നാ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ അന്നും പോയി വന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച ഒരു മാസം അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ പോക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് എന്നല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു മതപരമായ വല്ല അന്വേഷണങ്ങളും പറയാ ആളുണ്ട് 
എവിടെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കും അപ്പോഴൊക്കെ പറയും ഹോട്ടലിൽ ബന്ധില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലാതെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നും പിന്നെ പേപ്പറിൽ കൊടുത്ത സമയത്ത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു റെഡിമെയ് ഷോപ്പ് വരെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഇല്ല അനിയൻ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഈ പേപ്പർ കിട്ടുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് അനിയനും അപ്പൊ ജോലി ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ജോലി കൊടുക്കാൻ ശരിക്ക് പേര് അഡ്രസ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് അവര് ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചപ്പോ വീട്ടില് ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുത്തില്ല അഡ്രസ് ശരിക്ക് കൊടുത്തില്ല അവർക്ക് അവര് പറയുന്ന എന്നിട്ട് തൃശ്ശൂര് പോയി മൂന്നാല് തിരഞ്ഞ് നിന്ന് ആർത്ത് തെരഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഒരു വിവരം പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല അവർക്ക് ആ റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന അയാൾക്ക് എന്റെ മുഖക്കട്ട് പോലെയാണ് തോന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരാള് കണ്ടിരുന്ന എവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വിവരം ഇല്ല ഒരു ഫോണെങ്കിലും അതൊന്നും ഇല്ല എവിടെങ്കിലും കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങാൻ വഴുകിയാൽ അപ്പൊ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ നേരം വഴുകിട്ട സാധനം വന്നിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയും വിളിക്കുന്നതാണ് വളരെ വിചിത്രമായൊരു പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഓന് പോണ തലേന്നാൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് കൊടുത്ത അയച്ചിരുന്നു അവൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആർക്ക് പൈസ കൊടുത്താലും എണ്ണി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആപ്പാന്റെ എന്ന് പേര് അയച്ചാൽ എനിക്കും കൊടുന്ന ഒരു എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആപ്പാക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അസ്രാകുമ്പം കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് നാല് മണിയാകുമ്പോൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് മേമ അത് എണ്ണി നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് വട്ടം എണ്ണിപ്പിച്ചെന്ന് അവൻ പിറ്റേന്ന് പോയാൽ അവനാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു നോട്ടെങ്കിലും അവൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് സാധനം കൊണ്ടല്ലോ കുടിക്കലും ഒക്കെ അവൻ്റെ ഇതില ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഐറ്റം ഇടപാടും ഒക്കെ അവൻ തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ടൊരു സ്വഭാവം നമ്മൾ എന്തിലെങ്കിലും ഈ നാട് വിടുന്ന കുട്ടി ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് അബ്ദുൽ ബാരി മകനെ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നിന്നിൽ ഒന്നും നീ നാടുവിടാനുള്ള ഒരു കാരണവും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ നീ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അതുപോലെ നിന്നെ എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എവിടെയൊക്കെയോ അലയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർക്ക് പറയുന്നത് അവര് പോകാത്ത സ്ഥലമല്ല മേലിയക്കന്മാരടുത്തും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തും മടിനോട്ടക്കാരുടെ അടുത്തും പത്രക്കാരടുത്തും പോലീസിന്റെ അടുത്തും ഉമ്മയും വാപ്പയും അലയാത്ത തരങ്ങളില്ല മോനെ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തിനാണ് നീ പോയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്റെ പോലത്തെ ഒരാള് വളരെ ചെറുപ്പമുള്ള ഒരു മോൻ സത്യസന്ധനായ ഒരു മാ ഒരു കുട്ടി കഴിഞ്ഞ പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യയുടെ നോട്ട് കെട്ടുകൾ നിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് പോലും അത് കൃത്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു പോയ ഒരാളാണ് നീ അപ്പം നിന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ബഹുമാനം കൂടുകയാ ചെയ്ത് അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നിൻ്റെ പ്രശ്നം നിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും നിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല വീട് വിട്ടു പോകാറുണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവാസ ലോകം ഉറപ്പ് തരണം നിനക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ നീ എവിടെയാണെങ്കിലും വരണം അബ്ദുൽ ബാരിഖ് അല്ലേ മനോഹരമായ പേരിന്റെ ഉടമയാണ് നീ ആരെങ്കിലും കേരളത്തിലോ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പട്ടണങ്ങളോ അബ്ദുൽ ബാരിഖിന്റെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അബ്ദുൽ ബാരിഖിനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ഈ അമ്മ എത്രയോ അമ്മമാരും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു അമ്മ തന്നെയാണത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ നയിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണീരിൻ്റെ ഒരു 
നദി നീ ഒഴുക്കി വിട്ടത് എന്ന് അബ്ദുൾ വാരിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നീ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉറപ്പായും നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അന്വേഷണമാണ് നീ തിരിച്ചു വരണം നീ തിരിച്ചു വരും എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നും നീ എവിടെയെങ്കിലും അറിയും ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ സർവശക്തനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടു വരാൻ ും ഇതാ വരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച പുതിയ സന്തൂർ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സ്കിൻ സോഫ്റ്റ്നെ സവിശേഷമായ സുഗന്ധം എന്നിവയോടെ നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയിൽ നവയൗവനം परिवार को दे आयन शक्ति हर रोज Those who care about germ protection, trust in Life Boy liquid hand wash. Happy birthday, Daddy! Oh, <laughs> with your hands. Have no fear. New Life Boy liquid hand wash. Have no fear. Are the one steam sterilized chain that you need? Keep the national day. I'm sure Nikam chain that will be very very useful. That's not a problem. Not a problem. Malayalam is the Maharuji. Email Sutnam. Index Index Jewelry, designers and gold and precious stones. Brookbond Red Label is not the same. When the surface heats up to 200 degrees, the stains become so stubborn that you can't get rid of them using ordinary sprays. Jif Power Cream Spray for Kitchen with its powerful creamy formula penetrates the dirt for you to wipe it easily off the surfaces. Nothing is more powerful than Jif Power Cream Spray for Kitchen when it comes to tough grease. New Jif Power Cream Spray for Kitchen. The power of Jif now in a spray. <laughs> നിങ്ങളും പുതിയ കുടുംബം വീണ്ടും ഗൾഫ് നാടുകളിൽ എത്തുന്നു നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ജനകോടികൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോ അന്യദേശങ്ങളിൽ കാണാതാകുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പ്രവാസ ലോകത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഈ സേവനത്തിന് ഞങ്ങളേതെങ്കിലും സംഘടനകളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതിനായി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രവാസ ലോകം കൈരളി ടി വി ഫോർട്ട് പി ഒ തിരുവനന്തപുരം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ടു ത്രീ 
ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ട്ലൈൻ മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ലണ്ടൻ സീറോ സീറോ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ സീറോ ഷാർജ സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ടു സിക്സ് ടു ഡബിൾ നയൻ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പ്രവാസ ലോകം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാർ നടത്തിയ ഗൾഫ് യാത്രകൾ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തൻ്റെ ഗൾഫ് പര്യടനത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് പ്രവാസ ലോകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോകം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച Exchange Pravasa Logam brought to you by UAE Exchange Center.